Хорошо, тогда все, Паша, передаю слово вам. Спасибо. Что ж, для тех, кто сейчас торопится на работы, да, для кого сегодня уже очень раннее утро, и они только встали или уже с нами пробыли какое-то время, и такие бодренькие, готовы начинать этот день, двигаться в славе Божьей, мы совершим вечерю Господню прямо сейчас. Вот. И как только что было сказано, для того, чтобы продолжать свидетельствовать, что мы находимся на территории Божьего Царства. Аллилуйя. Чтобы все видели, что мы принадлежим Царству Божьему. И вы знаете, в этом великая сила. И э, я вот хочу сразу э, засвидетельствовать вам. Э, помните, два дня назад мы молились о Светлане, э, у которой, э, значит, э, значит, почку ей там... Э, значит, вставляли новую, вот, пересаживали, вот, как же это слово, вот, то позвонила ее мама и написала мне сегодня, что Светлана благодарит всех за молитвы, что ей значительно лучше. Друзья, мы внесли свой вклад тоже. Я знаю, что очень много людей в разных уголках мира, в частности в Украине, где живет ее брат, где находится замечательная церковь, в которой брат является служителем, они молились, и, и мы с вами молились, и друзья в Америке здесь очень много молились. Это есть свидетельство нашего единства. И как мы очень часто здесь подчеркиваем, что единство – это является основой для того, чтобы являлась слава Божья. Поэтому, когда мы в единстве, в согласии, молимся, Господь отвечает, Бог живой. И сегодня я хочу вдохновить вас в этот день, в это утро, что Бог живой, Он отвечает на молитвы. Иногда быстро, иногда немножечко медленнее, но Он никогда не молчит. Даже если нам кажется, что очень долго эти ответы идут к нам, Бог не молчит. Поэтому э, мы принимаем эту вечерю в свидетельство того, что мы принадлежим территории Царства Божьего, и дьявол в нас не имеет ничего. Ничего егошного в нас нет. Даже если мы порой поступаем неправильно, даже если мы порой э, поступаем неугодно Господу, но в нас уже абсолютно новая природа – мы теперь живем а, а, в соответствии с законом Божьим. И когда мы поступаем неправильно, то этот закон, он активизируется в нас и дает нам сигнал. Говорит, ты сделал э, не так, тебе нужно это исправить. И мы каемся перед Богом и двигаемся дальше. А, и это очень важный аспект, который, которого нет в людях, не рожденных свыше. Они грешат, даже не задумываясь о том, что они делают что-то плохое, что им нужно какое-то покаяние, что им нужно какое-то обновление. Вот этот памятник, который мы сейчас держим в наших руках, это есть символ нашего покаяния. Это есть символ э, э, того, что мы принадлежим территории Царства Божьего. Это есть символ того, что... Все мы целиком и полностью принадлежим Христу, и больше ничего вражьего, злого, худого, проклятого в нашей жизни нету. И мы очень благодарны Отцу за это, за то, что Он дал нам Господа Иисуса Христа, Его ломимое тело и Его кровь. И принимая это, мы приобретаем великую силу, и это будет залогом для вас сегодня, залогом благословения и залогом а, явления славы Божьей, в вашу жизнь. Поэтому спасибо за то, что вы продолжаете быть с нами, за то, что вы разделяете эту вечерю вместе с нами. И если, опять же, я повторяю, если вы не готовы были сегодня, то, пожалуйста, приготовьте завтра, чтобы вместе соединиться в согласии, в единстве и увидеть эту славу Господню. Будьте благословенны в этот день. Аминь. Смотри, мне очень понравилась твоя мысль. О, о, о том, что мы принадлежим территории Царства Божьего. Знаешь, перед тем, как я на, пришел сюда на программу, я увидел в своей ленте на Фейсбуке, у меня очень много друзей, люди пишут разные вещи, и э, на английском языке эта фраза была очень интересная, что э, 
the problem is not skin, but sin. And solution is not race, but grace. Что в переводе э, проблема не в цвете кожи, а в грехе. И э, э, как бы решение проблемы не, э, опять же, не в цвете кожи, а в благодати Божьей. И вот я хочу, чтобы мы сегодня понимали, что то, что происходит в этом мире, это абсолютно не связано с какими-то конкретными людьми. Да, мы как церковь, Бог через нас что-то делает. И люди, видя нас, видят, э, э, значит, Бога, видят э, Царство Божье, это все правильно. Точно так же происходит и э, на другой стороне. То есть э, люди, э, которые встречают колдунов, которые встречают людей злых, которые, коварных, которые строят какие-то интриги, вот, строят какие-то злые вещи против людей. Естественно, эти люди преданы в руки сатаны сегодня, и они пытаются какие-то вещи делать против человечества. Но мы должны всегда помнить основной принцип, и основной, основную причину, почему все это происходит, да, это реальная война между Богом и дьяволом, это война между небом и преисподней, это война между добром и злом, между светом и тьмою. И поэтому сегодня, как написано в Священном Писании, дьявол сошел в великой ярости, потому что его напрягает, его напрягает церковь. То есть он сегодня навязал людям в обществе, во всех странах мира свои либеральные взгляды. Да? Люди сегодня воспринимают зло как нормальные вещи. Я помню, как я однажды размышлял о эм, Лоте, и о том месте, где он э, живет, и один брат благословенный, он э, интересную мысль мне предложил. Он говорит, проблема того места, где жил Лот, не в том, что люди были э, там, гомосексуальны да, или еще какие-то. Проблема в том, что та местность, она узаконила грех. То есть грех у них это было абсолютно законными вещами на уровне э, как бы, ну, э, закона, да? Вот, то есть ты мог легально делать зло, и за это тебе ничего не было бы. То, что сегодня происходит с обществом, то, что сегодня происходит с миром, это то, что во всем мире легализуется зло. И как правильно было сегодня отмечено, почему оно легализуется? Потому что люди начали отходить от Слова Божьего. Люди начали уклоняться от истины. Люди э, перестали уважать истину, уважать Бога, уважать авторитет, уважать э, слово, у, у, уважать что-то, что должно э, быть уважаемо. И как результат того, что мы нарушаем духовные законы, мы сегодня пожинаем вот эти вот очень-очень неприятные, бедственные и трагические ситуации. Точно так же, как нарушая физические законы, мы попадаем э, в неприятные ситуации. Да? Вот, к сожалению, сейчас э, очень известный актер Михаил Ефремов, да, э, будучи э, в состоянии алкогольного опьянения, вот, отключился на дороге и э, врезался э, э, в автомобиль э, на противоположной э, проезжей части да, и убил человека. Понимаете, то есть физический закон. Он напился, напился настолько, что не смог контролировать себя, уснул э, 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 за рулем, врезался, он даже не помнит, что произошло. Физический закон, правильно? Вот так же в духовных вещах мы настолько засыпаем, не, не, не желая следовать за Богом, отвергая э, его благодать, отвергая его советы. Бог говорит, сделай так, и будет тебе благо. Делай так. И будете благословение. Но мы же считаем, что мы самые умные, что мы все знаем, мы все понимаем. Какой там Бог, как, какой там высший авторитет. Нам этого всего ничего не надо. Мы сами во всем разберемся. И получается так, что мы засыпаем на нашем жизненном пути и сталкиваемся с такими проблемами, которые потом являются для нас непоправимыми. И тогда... Мы вдруг как будто бы а, а, так а, очнулись, да, мы начинаем просыпаться, вдруг 
Я говорю, Бог, а где ты? Послушайте, а какая претензия к Богу, дорогие мои? Когда мы не следим за нашей духовной жизнью, и, и, и вдруг как будто Бог виноват. Бог всегда рядом. Бог всегда советует, Бог всегда говорит. Нужно просто внимательно прислушиваться к этому всему. То есть это точно так же, как разнесло там тебя, да? Ну, посмотри, может быть, ты слишком много э, э, кушаешь в Макдональдсе, да? И, и, или еще что-то происходит с тобой. Ты не занимаешься спортом там. Э, э, то есть еще какие-то моменты. Может, где-то нужно, э, значит, э, взять себя в руки и начать себя в чем-то контролировать. Э, это физические законы. Духовные законы действуют точно так же. Поэтому, друзья мои, я желаю, чтобы Бог дал вам мудрости, чтобы понимать вашу духовную жизнь, следить за ней, оберегать ее. Это очень важно, потому что на нее постоянно покушаются. И покушается самый главный враг Бога – это дьявол. И для него человек – это поле битвы, потому что Бог желает спасти человека, Бог желает благословения человеку, Бог желает процветания человеку, Бог хочет, чтобы у человека в жизни было все хорошо, Бог хочет, чтобы его божественные планы осуществлялись в жизни человека. А дьявол, как написано, он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Это, это, это то, что он делает. Он делает обратно. Где он делает? На территории э, твоей жизни. Это он пытается делать. Но Писание говорит, но Бог пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Это воля Божья. Это, это его желание, чтобы вы не просто имели жизнь, а жизнь с избытком, друзья мои. Поэтому очень важно за этим следить. Очень важно, как мы говорили, угождать, хранить себя в чистоте стремиться к тому, чтобы Божья воля совершалась. Утром рано каяться перед Богом в каких-то осознанных и неосознанных грехах, чтобы в чистоте входить в каждый день, в святости Божьей входить каждый день, чтобы Он мог прийти и благословить. Он, он видит, ты ищешь, Он видит, ты жаждешь, Он видит, что ты стремишься к Нему. Понимаете? Вопрос не в том, что мы абсолютные, э, кристально чистые люди. Все, мы теперь уже настолько правильно делаем и всегда будем правильно делать. Нет, как мы уже говорили, мы ученики, мы ошибаемся. Но мы учимся, но наше стремление, наше э, желание жить по Божьим стандартам, в совершенной воле Божьей, вот что приносит Богу радость, вот что приносит Богу наслаждение. Когда он видит, что его дети, они, они стремятся, они, они, они идут к нему и говорят, «Господи, пожалуйста, и сегодня опять будь со мной, и сегодня опять веди меня, и сегодня опять направь мои мысли, и сегодня опять благослови меня в поступках. И, может быть, я где-то немножко грубый, может быть, я немножко жесткий, может быть, где-то иногда слово худое соскакивает с моих уст. Пожалуйста, останови меня в тот момент, когда я буду на пределе вот этих неправильных вещей. Останови и, и, и преврати этого блага, чтобы окружающие меня люди, они видели запах живительный на жизнь. Чтобы мы были как цветок, который люди, когда нюхают, они наслаждаются. Они, они переживают что-то особенное. Они вдруг попадают в какое-то другое измерение. Вот чтобы, дорогая семья, братья и сестры, чтобы когда этот мир будет видеть нас, живя вместе с нами, да, в первую очередь наша семья, наши родственники, наши друзья и так далее, чтобы они видели нас как вот, как вот что-то приятное, как действительно что-то божественное, как того Моисея, который, когда сходил из горы, у него лицо настолько светило, что они на него смотреть не могли. Вот. Но чтобы это нас не распирало от гордости, что мы такие уж прямо э, э, светимся уже, вот, и, 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 значит, что никто не может на нас смотреть. Нет, для, для того, чтобы вот это вот приносило э, благодать, радость окружающим. На работе, э, где-то еще в общественном транспорте, повсюду наступили на ногу, а ты с улыбкой говоришь, ничего страшного, ну, бывает, но всякое в жизни. Вместо того, чтобы сказать, да я тебя сейчас, что ты это не, не видишь, что под ногами тебе происходит, да? То есть 
разница э, огромная, да, между тем, как мы реагируем на вещи. Именно там, именно в этих маленьких вещах Господь учит нас, чтобы мы были настоящими свидетелями Божьей славы. Поэтому как важно быть на территории Божьего Царства, как важно быть в мире с Богом, не а, воевать против Него, не а, противиться Ему, понимать, а, что Он только один достоин поклонения, не ботинки каких-то людей, которые сегодня целуют люди, не а, преклонение перед людьми другой расы и, или другого сословия, или еще чему-то, э, или, как мы говорим, не ожидание вакцины какой-то, которая нас спасет. Друзья мои, это как поклонение уже становится. У нас есть объект поклонения, и это Господь, Бог. Бог живой и сильный, который способен исцелить, который способен дать прорыв, который способен дать мудрости тебе, когда тебе не достает этой мудрости. Нам не нужен больше никто. Все, что нам нужно, это наш Господь Иисус Христос. Обожайте Его, любите Его, цените Его, просите, чтобы Он обнимал вас каждый день, чтобы Он держал вас в своих объятиях. Просите, и вы будете чувствовать это тепло Его рук, вы будете слышать биение Его сердца. Это очень важно, быть в одном ритме с Богом. Это очень важно. И как мы уже неоднократно говорим, изучайте вместе с нами, сами Священное Писание. Это целая наука, и она такая э, замечательная, она такая врачующая, исцеляет не только физические недуги, как мы сегодня говорили, да, что и физические недуги, недуги но вот пожирающие приходят, да, ты думаешь, ой, что-то денег не хватает, ой, что-то вот здесь что-то не ладится, тут не клеится, это все пожирающее, они пытаются атаковать твою жизнь со всех сторон, но когда ты изучаешь Слово Божие, когда ты проникаешь в Него, Бог запрещает ему, говорит, стоп, это моя территория, это мой сын, это моя дочь, здесь вы не имеете никакой власти, потому что этот человек под покровом Всевышнего, потому что он говорит, Господь защита моя и охрана моя, я надеюсь на него, поэтому я ставлю вокруг него ангелов, я э, э, запрещаю э, э, всем болезням и недугам и, и, и каким-то а -а атакам э, приходить, э, он имеет власть на вас наступать, и вас атаковывать, и я даю ему долголетие, чтобы э, он мог э, в себе явить спасение и в тех, кто э, окружает его. Это наше обетование. 90-й псалом. Вы учите его наизусть. Э, просто э, практикуйте э, читать его. Э, есть не каждый день, то хотя бы один раз в неделю. Практикуйте для вашего же блага, чтобы вы помнили, кто вы во Христе Иисусе. Насколько сильно любит вас Бог. Это очень важно, чтобы Слово Божье пропитывало нас. И тогда в момент э, напряжения, в момент атаки, в момент трудности мы будем говорить, вот оно, Слово Божье. И как Иисус э, останавливал дьявола э, в своем 40-дневном посте в пустыне, именно Словом Божьим, да, дьявол подходит и говорит, а сделай так. А Иисус говорит, а написано так и так, пошел отсюда. Да, то он имел власть. Слово Божье, оно жило в нем и живет в нем. Поэтому и нам важно наполнять себя этим Словом Божьим, чтобы в нужный момент мы могли отполировать эту вот такую и сказать «До свидания, пошел отсюда, ты не имеешь никакого э, э, влияния в моей жизни, потому что я живу под покровом Божьих крыл». Поэтому пусть этот день будет для вас благословенным. И э, не смотрите на все... Э, тревоги на все страшные какие-то новости этого мира, потому что Господь наш дает нам совершенный свой мир. Будьте благословенны. Хорошо тогда, пастор Саша. Если есть возможность, приходите. До скорой встречи.